ஃபேஸ் ஒயரு இப்போ இதில் வந்து ஆல்ரெடி இதில் ஃபேஸ் ஒயர் வந்துட்டுருக்கு பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இது உங்களுக்கு ஃபேஸ் ஒயர் தெரியுது இதுதான் ஃபேஸ் ஒயர் ஸோ அந்த ஃபேஸ் ஒயர் மாதிரி கொடுக்கணும் ஸோ இந்த ஃபேஸ் ஒயர் மாதிரி கலட்டி ஃபேஸ் ஒயர் கலட்டி இது இன்கமிங் ஃபேஸ் ஒயர் ஸோ இந்த இன்கமிங் ஃபேஸ் ஒயரோட இதை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் கை வளர்த்த சொல்லுங்கய்யா இல்லை பாரு ஃபேஸ் ஒயர் அடிச்சாச்சு அடுத்து வந்து இது நியூட்ரல் ஒயரு நியூட்ரல் ஒயர் வந்து யூனிட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குற ஒயர் அதனால் வந்து இது வந்து ஒன் ஸ்கொயர் எம்எம்மே கொடுத்தா போதுமானது அதுக்கு மேலே கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த நியூட்ரல் ஒயர் அதோட பேரெல்லாம் கொடுத்து வரும் ஒயர் கொடுத்தாச்சு ஸோ இந்த க்ரீன் கலர் ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த க்ரீன் கலர் வந்து எடுத்துகிட்டு போய் திரும்ப அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்கோவில் கொடுத்துடும் இது ரெண்டு ஒயர் வந்து இந்த ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து நீங்கள் புஷ் பண்ணுறீங்களா டூ செகண்டு அந்த டைம் விலே கொடுக்குறதுக்காக ஸோ கரெக்டாக வந்து இதுதான் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஸோ இது வந்து இதில் எந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுன்னு முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிப்பாங்க ரெண்டு ரெண்டு எலமெண்ட்டும் அதில் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருங்க இன்னொன்று இதில் ரெண்டு பாயிண்ட் எது கண்டுபிடிக்கிற கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சுன்னா ஒன்பது வேணா மாற்றி மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் ஆனால் இதில் ஒரு பாயிண்ட் வந்து இந்த இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்ல எது ஜாயின் பண்ணுங்க அதில் கொடுத்துருங்க இன்னொரு எலமெண்ட் வந்து பின்னாடி இருக்கிற எலமெண்ட்டு நான் டெஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த ரெண்டு வயசு ஷார்ட் பண்ணும்போது கான்டாக்டர் லா லேச் ஆச்சு அப்படின்னா அதுதான் ஸோ அது இதை அடிச்சிங்கன்னா லேச் ஆகாது ஸோ எது லேச் ஆகுதோ இது காமன் பாயிண்ட் கொடுக்க வேண்டியது கொடுக்குறது தான் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை லே ஷார்ட் அடிக்கும்போது லேச் ஆச்சு ஸோ அதனால் அந்த பாயிண்ட்டில் கொடுத்துட்றேன் இப்போ அடுத்து இந்த ரெண்டு ஒயரு நீங்கள் காட்டுறீங்க இப்போ இந்த ரெண்டு பிளாக் ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா கடைசி ரெண்டு பிளாக் ஒயரு இந்த ரெண்டு பிளாக் ஒயர் சீட்டி காயில் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து எங்கே கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து ஆர் ஒய் பின்னு இருக்குது இதில் வந்து ஆர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் ஆரில் வந்து இந்த ஆர் பேஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு போகணும் ஸோ இந்த ஆர் பேஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஆர் பேஸில் ஏதோ ஒரு ஒயர் பிளாக் ஒயர் ஏதோ ஒரு பிளாக் ஒயர் வந்து நீங்கள் வந்து 
இருநூறுலையும் நூறு வயிறு வந்து வயிறுடையும் ஷார்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வயிறு வந்து நம்ம டெர்மல் அடைச்சாச்சுங்க இன்னொரு பிளாக் வயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ரெண்டு வயருமே வந்து சிடி காயில் வயர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கரண்ட் ஆம்ஸை சென்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் கை வச்சுக்கோங்க இல்லையா காய் வலிக்குதுங்களா அவ்வளோ சும்மா இருக்கு ஸோ இந்த இன்னொரு பிளாக் வயர் வந்து இந்த வயரோட ஷார்ட் பண்ணுங்க அதாவது மோட்டர் போகிற ஆறு வயர் ஆறு வைபி இருக்குல்ல அந்த ஆறு வயலில் வந்து ஆறு வைபியில் அந்த ஆறு மட்டும் எடுத்துக்கங்க ஸோ அது வழியாக வந்து மோட்ரு போகிற கரண்ட் வந்து சென்ஸ் ஆகும் ஸோ இந்த வயர் இந்த சீட்டு காயில் வயர் தான் வந்து ட்ரை ரன்னு ஓவர்லோடு இதெல்லாம் சென்ஸ் பண்ணி மோட்ரு வந்து உங்களுக்கு வந்து வெறும் மோட்ரு ஓடாமல் பாதுகாக்கும் இன்கேஸ் ஓவர் அடைச்சுன்னா அதை சென்ஸ் பண்ணும் ஆம்ஸ் ஜாஸ்தியாக சென்ஸ் சென்ஸ் பண்ணி மோட்ரை கட் ஆஃப் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இதை நம்ம வந்து இதை அடைச்சிடும் உங்களுக்கு திரும்ப வயரிங் வந்து திரும்ப வயரிங் வந்து நான் சொல்லி வரேன் பாருங்கள் ஸோ இது இந்த ஃபஸ்ட்டு வயர் எல்லோ வயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த எல்லோ வயர் வந்து ஃபேஸ் வயர் ஸோ அதை இன்கமிங் ஃபேஸ் வயர் இது பேனல் கொடுத்துருப்பீங்க அந்த இன்கமிங் ஃபேஸ் வயரை இதோட ஜாயின் பண்ணி இதுக்கு இன்கமிங் ஃபேஸ் வயர் கொடுத்துருங்க செகண்ட் வயர் வந்து நியூட்ரல் ஸோ அந்த நியூட்ரலில் வந்து நம்ம பேனல்லே நியூட்ரல் பாயிண்ட் இருக்கும் அதோட பேரில் அடிச்சிருங்க ஸோ இந்த க்ரீன் கலர் வயர் வந்து எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் நம்ம பேனலில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரூ வாங்க கழட்டிட்டு போகிறீங்களா அந்த ஃபேஸ் பாயிண்ட்லேயே திரும்ப கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ஃபேஸில் கொடுத்துருங்க தென் அதுக்கு எடுத்துருக்க ரெண்டு ப்ளூ கலர் வயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டி அதாவது கண்டக்டர் கூட டூ செகண்ட் டிலே கொடுக்கணும் அதுக்காக இந்த வயர் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு வயர் வருதுங்க இது வந்து களை மாற்றி அடிச்சாலும் உள்ளே பிரச்சனை இல்லை அந்த ரெண்டு வயர் உள்ளே கொண்டு போகிறோம் இந்த ரெண்டு வயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார்டில் வந்து இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்குது இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு எலமெண்ட் வந்து ஒரு கிரீ பிட்டு வயரோட ஜாமின் இருப்பாங்க அதில் காமனில் ஒரு வயரை கொடுத்துருங்க இன்னொரு வயரை வந்து இன்னொரு பக்கம் இந்த மீதி உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மீதி மீதி ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்குது அதில் ஏதோ ஒன்றில் கொடுத்து பாருங்கள் கண்டக்டர் லேச் ஆகும் ஒன்று அதில் கிடை கொடுக்க லேச் ஆகலை அப்படின்னா இந்த இந்த பாயிண்டில் கொடுத்து பா இந்த பாயிண்ட்டில் கொடுத்து போயிடுங்க ஸோ இப்போ இதில் நமக்கு இந்த பாயிண்டில் லேச் ஆகிறதுனால நம்ம அதில் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு ஸோ இது வயரிங் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இதில் இந்த ரெண்டு பிளாக் ஒயர் பார்த்திங்களா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மோட்டரோட ஆம்ஸை சென்ஸ் பண்ணுறதா அதாவது சிடி காயில் வயர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ரெண்டு வயரை கொண்டு வந்திருக்கேன் அதுலேயும் வந்து கலர் கொடிங்கலாம் இல்லை ஒரு வயரை வந்து ஆறில் டைரெக்டாக கொடுத்துருங்க ஆறுலேருந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணியிருப்போம் அந்த ரெட் கலர் வயர் அது வந்து இந்த பிளாக் ஒயரோட ஷார்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு வயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளோட் வயர் ஸோ இது ஓவர் டேங்க் கொண்டு போய் நம்ம அங்கே ஃப்ளோட்டை தங்கிவிட்டு அதை கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃப்ளோட்டு வந்து நார்மலாக வந்து ஷார்ட் ஆகிருக்கு தண்ணி இல்லைனா இது ஷார்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ மோட்ரு ஆன் ஆகும் இதை ரிமூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மோட்ரு ஆஃப் ஆகிடும் ஸோ இது தான் இதோட ஒர்க்கிங் ஃபேன்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு இதை செக் பண்ணி கட்ட போகிறேன் ஆ நீங்கள் போயிருங்க பார்த்துக்கலாம் ஸோ அந்த சிஸ்டத்துக்கு நம்ம வா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த சிஸ்டத்துக்கு மொதல் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இந்த மெயின் பா சிஸ்டத்துக்கே வந்து சப்ளை வந்து இந்த சுவிட்ச் வழியாக தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதனால் வந்து இந்த எம்சி பால்வேஸ் ஆன்லேயே வச்சுருங்க சரிங்களா அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ வந்து சிஸ்டத்தை நம்ம ஆன் பண்ண போகிறோம் ஆன் பண்ணணும் இதில் டிபிஎஸ்னு வருது உங்களுக்கு ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் வருது கண்டிஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஃப்ளோட் வந்து ஓப்பன் இருக்கிறனால ஓப்பன் இருக்கிறனால உங்களுக்கு மோட்ரு ஓடலை டிஎஃப்எல்னு வருது உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து நம்ம இதை மேனுவலில் பைபாஸாக போட்டு நம்ம செக் பண்ணோம் இது பைபாஸாக போட்டு எவ்வளோ ஆம்ஸ் இந்த பம்ப் எடுக்குது எவ்வளோ வோல்டேஜ் வருது இதெல்லாம் நோட் பண்ணி ஆகணும் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து நம்ம பைபாஸில் போட போகிறேன் இப்போ இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கொஷனில் இருக்குது இப்போ ஸோ இதை வந்து பைபாஸ்ன்னு போட்டிங்கனாவே இங்கே பிஒய்பின்னு வந்துடும் ஸோ அதை வச்சு நான் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சுவிட்
ஸோ பைபாஸில் போட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் எப்பயும் போல் வந்து உங்கள் பேனல் தான் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த பேனலில் ஆன் பண்ணுறேன் ஆன் பண்ணிவிட்டா இப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆம்ஸ் வருதுன்னு காட்டுது பாருங்கள் ஒன் நைன்டி நைன் வோல்டேஜ் வருது ஒன் நைன்டி டூ வோல்டேஜ் வருது ஃபைவ் ஆம்ஸ் எடுக்குது இந்த பம்ப்பு ஸோ இந்த பம்ப்போட லோடு வந்து லோடிங் வந்து ஃபைவ் ஆம்ஸ் எடுக்குது ஒன் நைன்டி எயிட் வோல்டேஜ் வருது இதை நம்ம நோட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதை ஆட்டோமேட்டிக்கில் செட்டிங்ஸ் வந்து ஃபீட் பண்ணி ஆகணும் நமக்கு ஸோ அப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கில் போட்டுடுறோம் இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கில் போயிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிஷன் செக் பண்ணுது ஃப்ளோட் ஒயர் ஓப்பன் ஆகிறதுனால ஸோ உங்களுக்கு வந்து மோட்டர் ஆன் ஆகலை ஸோ இப்போ நம்ம செட்டிங்ஸில் போய் நம்ம வைக்க போகிறோம் இப்போ இப்போ செட்டிங்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செட் மேனும் இதை கிளிக் பண்ணும்போது வந்து ஓசி வருது ஓசின்றது வந்து என்னென்னா ஓவர் கரண்ட்டு ஸோ ஓவர் கரண்ட்டுனா நார்மல் ஃபைவ் ஆம்ஸ் இப்போ நார்மலாக வந்து பம்ப் வந்து ஃபைவ் ஆம்ஸ் எடுக்குது அதோட அதிகமாக ஆம்ஸ் எடுக்கும்போது இந்த பம்ப்பு ட்ரிப் பண்ணிட்டு ஓவர்லோடுன்னு கஸ்டமருக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை ஃபஸ்ட்டு கிளிக் கிளிக் பண்ணுறோம் ஓசி வருது ஓசியில் போய் கிளிக் பண்ணும்போது இப்போ இதில் ஃபோர் செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் நார்மல் ரன்னிங் ஆம்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஆக இருக்குது ஸோ இப்போ ஓவர்லோட் ஆம்ஸ் ஒரு டூ ஆம்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வைக்கலாம் இப்போ செவன் வைக்கலாம் செவன் இல்லை எயிட் வைக்கலாம் எயிட் வச்சாச்சு அடுத்து வந்து அடுத்து வந்து யூசி இது அண்டர் கரண்ட்டு அதாவது ட்ரை ரன் கரண்ட்டு சொல்லுவாங்க தண்ணி இல்லாமல் வேறு மோட்ரு ஓடிச்சுன்னா இந்த ஆம்ஸுக்குள்ளே நம்ம இந்த ஆம்ஸுக்கு கீழே போச்சுன்னா மோட்ரு எடுத்து போகணும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ நார்மல் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இருக்குது ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து நார்மல் ரன்னிங் ஆம்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஆம்ஸ் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து எவ்வளோ வைக்கணும் நமக்கு வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு ஃபோர் ஆம்ஸ் கீழே போச்சாவே நம்ம கிட்ட பண்ணணும் ஸோ அப்போ வந்து ஃபோர் பண்ணால் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் வச்சுக்கோங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ ஆம்ஸ் கம்மியாக இப்போ வந்து நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் இந்த ஆம்ஸ் கீழே போகும்போது மோட்ரு ஓடக்கூடாது வச்சாச்சு செட் நேச்சு அதுக்கடுத்து வந்து ஓயு ஓயுனா ஓவர் வோல்டேஜ் எவ்வளோக்குன்னு நான் அப்புறம் செட் பண்ணியிருப்போம் டூ எயிட்டு ஸோ நம்ம அது டூ எயிட்டே இருந்தால் டூ எயிட்டி வச்சுக்கோங்க போதும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்து வந்து அண்டர் வோல்டேஜ் அண்டர் வோல்டேஜ் வந்து நம்மளும் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் வச்சுருப்போம் ஸோ இப்போ இதில் ஒன் நைன்ட்டின்றதுனால நம்ம ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் வச்சுக்கலாம் நம்ம ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா கிளிக் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து செட்டிங்ஸ் வந்து யூஆர்டி யூஆர்டினால் இப்போ ட்ரை ரன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு தண்ணி ஓடணும் அது மாதிரி செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு திரும்ப சிஸ்டம் ரீசார்ட் ஆகும் ஸோ அதுதான் யூஆர்டின்றது சிஸ்டம் ரீசார்ட் டைமு ஸோ திரும்ப உள்ளே போயிடுச்சு பார்த்திங்களா யூஆர்டி யூஆர்டியில் போய் நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு வந்து நமக்கு மினிமம் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் வைக்கணும் ஸோ இப்போ இது மினிட்ஸில் இருக்குது இப்போ ஃபோர் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் இங்கே சைட் இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் போய் நம்ம வந்து ஒன் ஹவர் வச்சிடறோம் ஸோ ஒன் ஹவர் வந்து இங்கே தண்ணி இல்லை போரில் தண்ணி இல்லைன்னா தண்ணி ஒன் ஹவர் கழிச்சு தான் சிஸ்டம் ரீச் ஆகும் அப்போ ரீசெட் ஆகும்போது உங்களுக்கு தண்ணி இருந்துச்சுன்னா பம்ப் ஆன் பண்ணி திரும்ப ஓடும் இன்கேஸ் தண்ணி இல்லை திரும்ப அடுத்த ஒன் ஹவர் வந்து ரீசெட் டைமுக்குள்ளே போய் சிஸ்டம் ரீசெட் ஆகும் உங்களுக்கு இப்போ வந்து சிக்ஸ்டி மினிட்ஸு ஸோ ஒன் ஹவர் செட் பண்ணியாச்சு அதுக்கடுத்து வந்து ஆட்டோ டிலே ஆட்டோ டிலேனால் பம்ப் ஒவ்வொரு முறையும் ஆன் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கு ஒரு டைம் டிலே எடுத்துக்கிட்டு தான் ஆன் ஆகணும் ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து ஃபைவ்னு வச்சுருக்கோம் நம்ம வந்து இதை டென்னு டென் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா டென்னும் ஃபிஃப்டின் கூட வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா தண்ணி ரொம்ப டெலிவரி ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது நீங்கள் டெலிவரி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஜாஸ்தியாக வச்சுக்கலாம் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ இந்த இடத்துல வந்து டெலிவரி ஜாஸ்தி ஸோ ரிட்டன் வாட்டர் வந்து வந்து திரும்ப லோட் ஆகும்போது நமக்கு இதாக ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து ஃபிஃப்டின் செகண்ட்ஸ் வச்சுக்கலாம் இது செக் செகண்ட்ஸில் தான் இருக்கும் இப்போ இது வந்து ஆட்டோ டிலே வச்சாச்சு உங்களுக்கு அடுத்து வந்து எஸ்சிடி எஸ்சிடின்றது என்னென்னா அந்த ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டிக்காக கொடுக்குறது டூ செகண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம இங்கே ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டி கொடுக்குறதில்ல எப்போயுமே ஸோ கண்டக்டர் காயிலுக்கு மட்டும் டூ செகண்ட் ஸோ அது டூ செகண்ட் டிலே நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த செட்டிங்ஸ் ஒரு ஆறு செட்டிங்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டா போதும் இப்போ நீங்கள் செட்டிங்ஸ்குள்ளே போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் நம்ம என்னென்ன செட்டிங்ஸ் இருக்கணும் அந்த செட்டிங்ஸில் போகும் ஓசி வந்து நம்ம எயிட் வச்சுருக்கோம் சரிங்களா அதுக்கடுத்து வந்து யூசி வந்து எவ்வளோ வச்சோம் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்
ஸ்டார்ட் ஆகாமல் செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அங்கே மீட்டர்லையும் பார்த்துங்க இங்கேயும் பார்த்துங்க பம்ப் ஸ்டார்ட் ஆகி உங்களுக்கு மோட்ரு ஓடும் இப்போ அந்த ஸ்டார்டிங் கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஹேம்ஸ் போயிட்டு தான் வந்து ட்ரிப் ஆகி அந்த டூ ஹேம்ஸ்க்கு வரும் ஸோ வந்துச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒன் நைன்டி எயிட் வோல்டேஜ் இருக்குது ஃபைவ் ஹேம்ஸ் இப்போ ரன்னிங் ஹேம்ஸ் ஸோ இதன் கேஸ் இப்போ இந்த ஓடிட்டுக்கு போகும்போது ஹேம்ஸ் லோ ஆகி நமக்கு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டுக்கு கீழே த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டோ த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்டு கீழே போகும்போது பம்ப் ரீசெட் ஆகி நமக்கு உங்களுக்கு ஃபால்ட் வந்துடும் ஃபால்ட் வந்துட்டாவே திரும்ப அடுத்த ஒன் ஹவர் கழிச்சு பம்ப் ஓட ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுதான் இதோட விஷயம் சார் இப்போ இந்த ஃபைவ் ஹேம்ஸ் இப்போ பம்ப் ஓடிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ அங்கே நம்ம ஃப்ளோட்டை கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா லெவல் குறைஞ்சா ஆன் ஆகும் நிறைஞ்சா ஆஃப் ஆகும் அவ்வளோதான் இது சிம்பிளாக ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஃப்ளோட் வந்து தண்ணி ஃபில் ஆயிடுச்சு அப்போ என்ன ஆகணும் இது ஓப்பன் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னு அப்படின்னா ரன்னிங் பம்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும் உங்களுக்கு பிரித்து விட்டோம் பார்த்தீங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பம்ப் ஆஃப் ஆகிடும் பம்ப் ஆஃப் ஆகி முள் முள்ளு கீழே வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ இன்னி கேஸ் இந்த சிஸ்டம் உங்களுக்கு வேண்டாம் நான் வந்து மேனுவலாகவே போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த பொசிஷன்ஸ் வந்து இது பற்றி ஆட்டோமேட்டிக் பொசிஷனில் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ இதை சுவிட்சை வந்து பைபாஸ் போட்டுறீங்க பைபாஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா இது பைபாஸ் மோடுக்கு வந்தாச்சு இப்போ உங்களுக்கு சிஸ்டம் இது ஜஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு வோல்டேஜ் ஆம்ஸ் மட்டும் தான் காட்டும் மற்றபடி வந்து ஆட்டோமேட்டிக் எதுவும் வேலை செய்யாது ஸோ அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் இங்கே எப்பயும் போல் ஆன் பண்ணிக்க வேண்டியதான் நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கலாம் பம்ப் ஓடிட்டுருக்கு பைபாஸ்லேயே உங்களுக்கு இங்கே ஆம்ஸ் காட்டுவோம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஆம்ஸ் கிடைக்கும் வாட்டர் என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக் வேலை செய்யாது ஸோ இங்கே பம்ப் பண்ணிங்க இங்கே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஒர்க்கிங் ப்ரெஷர் Thank you.